നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്തോൺ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് സത്തോൺ മനുവിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പരട്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലില്ലാത്തത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അധികം ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ലെഗ് പീസാണെങ്കിൽ കൂടുതലും നല്ലത് അപ്പോൾ മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീര് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആക്കരുത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് പുറട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പരട്ടി കൊടുക്കുക ചിക്കനിലെ പീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പീസിലേക്ക് എല്ലാ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ വേണം ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പരട്ടി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട സമയം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുക കാരണം വലിയ പീസല്ലേ അപ്പോൾ മസാല പിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് സമയക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത്ര ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഇറച്ചിയൊന്നും കട്ടി ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പീസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ പീസ് അതായത് അതിൻ്റെ മീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വലിയ പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മളതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിന് ബാക്കി ഇലയിൽ നമ്മൾ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ
ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നടുകെ കീരിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളകിന് നല്ല എരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം കേട്ടോ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് കാണും ഇതിന് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അതുകൊണ്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തക്കാളി വന്നോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സ്മെല്ലിൽ പച്ച കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പുളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീരൊന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ തിരിച്ച് മറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നി
അപ്പോൾ ഇല മടക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻ പൊളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇല മടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടറ്റത്തൊന്നും ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുക മസാലയൊന്നും പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വാഴയുടെ നാരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലോ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക തുറന്ന് പോവാതിരുന്നാൽ മതി അതായത് ഓപ്പൺ ആവാതിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാനിത് ആ വാഴയുടെ തണ്ടിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കെട്ടുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വാഴയുടെ നാര് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാഴയുടെ ഇലയിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലുള്ള പീസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലുള്ള പീസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ വാഴയിലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ എടുക്കുക പാന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തൂക്കൊടുക്കുക എണ്ണ തൂവുന്നത് ഇല കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നിനും അല്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കരുത് ഇല കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമ്മളിത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഇലയൊന്നും തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ കോട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പീസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്മസിനുള്ള നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറൊക്കെ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സെത്തണമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അ